മെജോറിറ്റി <laughs> ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ത്രീ ഫോർ വീക്സ് പിന്നെ ചില പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും യൂഷ്വലി വന്നാൽ ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കാം ബട്ട് നോർമലി നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് എക്സ്റേ ചെയ്യണത് ഒരു പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ബാക്ക് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കറൻറ്റ് ബാക്ക് പെയിൻ കുറേ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടോ സിവിയർ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെയിൻ പിന്നെ കാലിലേക്ക് പെയിൻ പോവുക നംനെസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഫർദർ ഇതിന് പോകാറുള്ളൂ യൂഷ്വലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫർദർ അപ്പോൾ ആസ് എ ബേസ് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കും എക്സ്റേയിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വല്ല ഫ്രാക്ചർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഡിസ്ക് അല്ല സ്പോണൽ ഡിസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയും ബോൺ തമ്മിൽ ഒരു സ്ലിപ്പ് പിന്നെ ഡിസ്ക് പ്രോബ്ലം എക്സ്റേയിൽ അങ്ങനെ കാണുമല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന് കണ്ട ഒരു ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് പോലെ കാണാം ഒരു സ്പേസ് കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡീജനറേറ്റീവ് കണ്ടീഷൻ അത് തേയ്മാനം അതെല്ലാം എക്സ്റേയിൽ കാണാം പിന്നെ സ്പാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്പൈൻ വളഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ്റേയിൽ പലതും കാണാം ചില സമയത്ത് എല്ലാം നോർമൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സ്റേ എടുത്ത പേഷ്യൻറ്റിനൊരു യൂഷ്വൽ ഒരു എത്ര നാളായിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയത് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ടുണ്ടാവോ ബാക്ക് പെയിൻ തുടങ്ങിയിട്ട് റൈറ്റ് അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് സ്പാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളവുണ്ടാവും ചിലർക്ക് ബൈ ബർത്ത് തന്നെ വളവുണ്ടാവും അത് എക്സ്റേ കണ്ടാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്ക് പെയിൻ ഈ കുറെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാലിലേക്ക് തരിപ്പല്ലോ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ നടക്കുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് ഓൺലി തിങ് ഇത് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നോണ്ട് പെയിൻ വരും നടക്കുമ്പോ യൂഷ്വലി ഒരു പ്രിക്കോഷൻ കണ്ടുമാനം നേരം ഇരിക്കോ നിക്കോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ചിലപ്പോ ബാക്ക് വീക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസസ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ യൂഷ്വലി കണ്ട്രോൾ ആവണ്ടാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എക്സ്റേ മാത്രം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ ആവൂല അത് ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് മിക്കവാറും ഒരു പോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷണൽ പെയിൻ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് അപ്പോൾ ഇത് ബാക്ക് എക്സസൈസും പിന്നെ പ്രിക്കോഷൻസ് വൈസ് ലൈക്ക് കുറേ നേരം നിൽക്കരുത് ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇരിക്കുക നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പൊസിഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് കുറേ നന്നായിട്ടൊരു റെസ്പോൺസ് വരും വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ബാക്ക് പെയിൻ മാത്രം കൊണ്ട് ബാക്ക് പെയിൻ വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷെ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലർ പ്രസന്റ് ചെയ്യും ബാക്ക് പെയിൻ ആയിട്ട് പക്ഷെ അത് ഇതുപോലെയല്ല യൂഷ്വലി അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്താലും ബാക്ക് പെയിൻ ചിലപ്പോൾ മാറൂല അപ്പൊ ബാക്ക് പെയിൻ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും അത് നോക്കി വേണം ചെയ്യാൻ വൈറ്റമിൻ ഡി വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ ആണ് അല്ല അത് മാത്രമല്ല ശരി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻസിന്റെ സിംറ്റം അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ സി ടി എം ആർ ഐ അത് അതുപോലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 
പിന്നെ കാൽഷ്യം ലെവൽസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ പനിയുള്ളവർക്ക് അതനുസരിച്ച് വല്ല ബ്ലഡ് സി ബി സി ഇ എസ് ആർ അതേപോലെ അങ്ങനെ പേഷ്യൻ്റ് ഇതനുസരിച്ച് പല ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ റീസൺ കണ്ടുപിടിച്ച ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതനുസരിച്ച് പോവാ ഇപ്പൊ പലരും കേൾക്കുക ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും മിക്കവർക്കും മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി ട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് മാറും മാറാത്തവര് അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് വേഴ്സ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ നെർവിൽ തടസ്സം ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ച് പിന്നെ ചിലർക്ക് സർജറി ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല പേടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് സർജറിക്ക് വില്ലിങ് അല്ലാത്തവർ ഇതേപോലെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയും പിന്നെ പല ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ വേരി ചെയ്യും ഇഞ്ചക്ഷൻ ലോക്കൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്പൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട് അതും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് പിന്നെ ഡിപ്പെൻസ് ആണ് യൂഷ്വലി ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത ഒരു സിക്സ് വീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് വീക്സ് കഴിഞ്ഞാലാണ് സെക്കൻഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തത് അത് ഈ പെയിൻ ഉള്ള ഭാഗത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഡിസ്ക് ഉള്ളവർക്ക് സ്പൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കും നല്ല റിസ്പോൺസ് കിട്ടാറുണ്ട് സാധാരണ ഓരോരുത്തർ പ്രോഗ്രസ് അനുസരിച്ച് പിന്നെ ശരി ബാക്കിലേക്ക് കൈ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല മുടി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വേറെണ്ടാവും അല്ലേ ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോഴൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ വല്ല ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല എക്സ്റേ വല്ല അൾട്രാസൗണ്ട് റൈറ്റ് ഇത് അന്ന് യോഗ ചെയ്തപ്പോ വല്ല സൗണ്ട് വല്ലതും കിട്ടുന്നു ഷോൾഡർ എനക്കുമ്പോ യൂഷ്വലി എന്താ സംഭവിച്ചാൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ മസിൽസിൽ ചിലപ്പോ ഡാമേജ് വരും അപ്പോ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ കുറച്ച് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ നീരിറങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അത് അത് കണ്ടിന്യൂസ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് വരും അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാക്കിലേക്ക് വരാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോ തീരെ പൊക്കാണ്ട് വരും ചിലപ്പോ അതങ്ങനെ പക്ഷെ നോർമലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വന്ന ഒരു സിക്സ് ടു നയൻ മന്ത്സിൽ അത് പതുക്കെ തന്നെ അങ്ങ് മാറും പിന്നെ ഈ ഷോൾഡർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാക്സിമം ത്രീ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് വരെ എടുക്കാം ഒരു ടു ത്രീ മന്ത്സ് ഗ്യാപ്പിൽ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ച് പിന്നെ ഇതിന് ഫിസിയോതെറാപ്പിയാണ് വേണ്ടത് ഫിസിയോതെറാപ്പി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ വീട്ടിലും ഈ പ്രോഗ്രസ് ഈ ഷോൾഡർ മൂവ്മെന്റ് മൂവ്ല ഈ വോൾ ക്ലൈമ്പിംഗ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുക പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂ നല്ല സിവിയർ പെയിൻ ആണെങ്കിൽ വല്ല എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും മസിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഈ ലേബർ ടെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ യൂഷ്വലി ഇത് അത്ര സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ടേം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇനി ഒരു ത്രീ ഫോർ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ റിസോൾവ് ആവേണ്ടതാണത് ചിലപ്പോ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൂടെ എടുക്കേണ്ടി വരും ഇല്ല ഇഞ്ച ഇതിന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതിന് ഒരു സ്റ്റിറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണത് അത് സേഫ് ആണ് അത്ര ഡേഞ്ചറസ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ പരിധി കൂടുതൽ എടുത്ത എല്ലാം മോശം തന്നെയാണ് പക്ഷെ യൂഷ്വലി ഒരു കൊല്ലത്തിൽ അപ് ടു ത്രീ ഇഞ്ചക്ഷൻ മാക്സിമം ത്രീ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കാം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നോർമലി നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ടു സിക്സ് വീക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡ് വൺ കൊടുക്കുള്ളൂ മെജോറിറ്റി കേസിൽ ഒരെണ്ണം കൊടുത്താൽ തന്നെ മതിയാവും ഇതും ഒരു ത്രീ ഫോർ മന്ത്സ് ഇനിയും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒന്നും കൂടെ ചെയ്താൽ ക്ലിയർ ആവേണ്ടതാണത് വൈറ്റമിൻ ഡി അത് സപ്ലിമെന്റ് കഴിച്ചാൽ മാറിക്കോളൂ അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് മിക്ക ചിലർക്കും നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ യു ക്യാൻ ബൈ ടൈം പിന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ആയില്ലെങ്കിൽ യു ഗോ ഫോർ സർജറി ഡിപെൻസ് ആ അതപ്പോൾ ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ്
അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല അവിടെ വല്ല ട്യൂമറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഷോൾഡർ <laughs> <laughs> അപ്പോൾ നമ്മളത് എല്ലാം അത് എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെ നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് തെറ്റ് വൈറ്റമിൻ ഡി കഴിച്ചു ശരിയായില്ല അതിൻ്റെ ബാക്ക് പെയിൻ മാറിയില്ല എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വൈറ്റമിൻ ഡി വരാൻ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇനാക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ മെയിൻ നമ്മൾ ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ഹോർമോണാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ഈ ഗൾഫിൽ അത് നടക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ പുറത്ത് വെളിയിൽ പോകുന്നില്ല വെയിൽ കൊള്ളുന്നില്ല സൺലൈറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൈറ്റമിൻ ഡി പ്രൊഡക്ഷൻ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് മേജർ സോഴ്സ് വൈറ്റമിൻ ഡി ബാക്കി നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് വളരെ ചെറു ചെറിയൊരു അതും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറ്റിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും ഇതും കഴിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ശരിക്കും ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് മിൽക്ക് ചീസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഫിഷ് പ്രൊഡക്ട്സ് പിന്നെ ലിവർ ഓയിൽ മഷ്റൂംസ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഹൈ വൈറ്റമിൻ ഡി കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഇതാണ് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ കുക്കിങ്ങിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് റിഡക്ഷൻ വരും വൈറ്റമിൻ ഡിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴും നല്ല നല്ലോണം വൃത്തിയിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ ഡി അത്രയും കിട്ടില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്രേ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന നിർബന്ധമാണ് ഒരു ഹൈ റിസ്ക് എസ്പെഷ്യൽ ലേഡീസ് നമ്മൾ ഇൻഡോർസ് ഉള്ള ആൾക്ക് ഒരു യൂഷ്വൽ റെഗുലർ ഡോസേജ് എടുക്കുന്നതാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെങ്കിൽ അഫ്കോഴ്സ് ഹൈ ഡോസ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഗുലർ യൂഷ്വലി ഒരു തൗസൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് പെർ ഡേ ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നോർമലി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഡെഫിഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അഫ്കോഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പെർ വീക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കണം കേസ് ടു കേസ് വരി പിന്നെ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് കൂടുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും മന്ത്ലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ത്രീ മന്ത്സിൽ വൺസ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഗ്രസ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പലർക്കും പേടിയുള്ള വെച്ചാൽ ഓവർ ഡോസേജ് ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് കാൽഷ്യം കൂടി നമ്മൾ യൂറിനിൽ അതൊക്കെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടേ കാണുള്ളൂ ഓവർ ഡോസേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ നാനോഗ്രാം പോകണം നല്ലോണം ഹൈ ഡോസ് വരുള്ളൂ നല്ല സിംറ്റംസ് കാണൂല പലരും വരാറുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ലെവൽ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ അവർക്കും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മൾ ആ ഡോസ് നിർത്തും അതിൻ്റെ മെഡിസിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രേഷൻ അതുപോലെ കാൽഷ്യം കഴിക്കൽ കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഷുഡ് ബി ഓക്കെ കുട്ടികളിലും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളും പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല പിന്നെ ഫുഡും അവർ പാൽ കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കുറവായി പോകും പെപ്സി കോക്കും പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അവർക്കും കാണും അവരെയും ഇതേപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇതിൽ പ്രിവെൻഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ക്യൂർ അല്ല അപ്പൊ ഒരാൾ ബാക്ക് പെയിൻ വരുമ്പോൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകും ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോർഗെറ്റ്സ് എവറി തിങ് ബാക്കി പിന്നെ പഴയ രീതിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ബാക്ക് പെയിൻ വരാൻ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെസ്ക് ജോബ് ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് സിറ്റിങ് നമ്മൾ വീട്ടിലായാലും ഓഫീസിലായാലും കുറേ നേരം ഇരിക്കലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വർക്ക് ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് എവറി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ ഒന്ന് മാറ്റുക നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കുക അതിനിപ്പോൾ ഞാൻ ആരും ഒരു പ്രസ്റ്റിക് പോസ്റ്റർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എവറി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക അത് മാത്രം മതി ഇരിക്കുന്ന ചെയറും എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഏറ്റവും നല്ലത് മോസ്റ്റ് അൺകംഫർട്ടബിൾ ചെയർ ഉപയോഗിക്കാനാ
പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോബ്ലം അതായത് ബോൺസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കോ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം നല്ലത് അല്ലാത്ത ഈ നോൺ സ്പെസിഫിക് കേസ് ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് യു ക്യാൻ ഗോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത നല്ല റെസ്പോൺസും ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് അതും ഒരു റിജുവിനേഷൻ തെറാപ്പി പോലെയാണ് അപ്പോൾ ബാക്ക് പിന്നെ ഉള്ളത് ബാക്ക് സ്ട്രെങ്ത്തനിങ് എക്സസൈസസ് നമ്മുടെ ബാക്ക് മസിൽസ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം അതിനും പല എക്സസൈസും ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുക യെസ് അതും ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ അങ്ങനെ ഒരു യാതൊരു എവിഡൻസും ഇല്ല പലരും പറയും ഓർത്തുപ്പെടി സെമി ഫുൾ ഓർത്തുപ്പെടി ഹാർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാട്രസ് നോർമൽ മാട്രസ് ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ഫോം മാട്രസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് അധികം ഉള്ളത് ബാക്കി ഒരു ഒരുമാതിരി ഒരു ഫോം നമ്മുടെ നോർമൽ ഹാർഡ് ആയിട്ട് മാട്രസും അത്ര റെക്കമെൻഡ് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ബോഡി ഫ്ലാറ്റ് അല്ല കേർവ്സ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ കിടക്കുമ്പോൾ ആ മാട്രസ് നമ്മുടെ ബോഡി ഷേപ്പ് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ അല്ല പലയിടത്തും പെയിൻ വരും പിന്നെ പലരും ഫ്ലോറിൽ കിടക്കുന്ന പറയും പലചമ കിടക്കണമെന്ന് പറയും അതൊന്നും റെക്കമെൻഡ് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ചിലവരുണ്ട് ചെറുപ്പം പോലെ ശീലം ഉള്ളവർ പക്ഷെ അവരെ ശീലം മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ലെറ്റ് ദം സ്ലീപ്പ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് പക്ഷേ ഈ ബെഡ് നോർമൽ മാട്രസിൽ കിടക്കുന്ന ആൾ പലചമ കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനും ഒരു ക്ലിയർ ഒരു എവിഡൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ അക്യൂട്ട് പെയിൻ നല്ല സിവിയർ പെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് കെട്ടാം അത് കുറച്ച് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ബെൽറ്റ് കെട്ടുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ബാക്ക് പെയിന് ഇനിയും വേഴ്സ് ആക്കും ബിക്കോസ് ബാക്ക് മസിൽസ് കൂടുതൽ വീക്ക് ആവും പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് അതിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതില്ലാണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവും സോ ബെറ്റർ അവോയ്ഡ് പെയിൻ ഉള്ള സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുക ബാക്കി ടൈമിൽ പിന്നെ ഹെവി വർക്ക് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ക്രോണിക് ബാക്ക് പെയിൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഹെവി ലോഡ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി അത് അത് ചെയ്യാം ഡോക്ടർ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായിരിക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ച ബാക്ക് പെയിനെ കുറിച്ചും വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആർക്ക് എന്താണ് ബാക്ക് പെയിൻ എന്നുള്ളതും ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നതും ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷനിൽ ബാക്ക് പെയിൻ വരാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് കൂടാതെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ നോർമൽ ലെവൽ എത്രയാണെന്നും ഡെഫിഷ്യൻസി വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും എങ്ങനെയാണ് അതൊന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡയറ്റ് ത്രൂ എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു അതിഥ്യമായി കാണാം ഇനി ന്യൂസ് എത്രയും അന്വേഷിച്ച ജോയിൻ ചെയ്